আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থীবৃন্দ বাস্তব সংখ্যা ও অসমতার লেকচার 3 এর সকলকে স্বাগত আমি গত ক্লাসে বাস্তব সংখ্যার বিধি সংক্রান্ত কিছু সমস্যার সমাধান করেছিলাম অসমতা এবং পরমাণু নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এছাড়াই সংক্রান্ত কিছু সমস্যার সমাধান করেছিলাম আজকে আমি সেট ব্যবধি এবং সংখ্যা রেখা নিয়ে আলোচনা করব এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে সংখ্যা রেখা সংখ্যা রেখা বুঝতে হলে ব্যবধির প্রয়োজন হয় ব্যবধি হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের সেট সে ক্ষেত্রে সেট সম্পর্কেও আমার কিছুটা জানতে হবে আমরা যদিও নবম দশম শ্রেণীতে সেট সম্পর্কে জেনে এসেছি তবু আমি সেটের সংজ্ঞা এবং সেট প্রকাশের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা বলে নেব জার্মান গণিতবিদ জর্জ ক্যান্টার উনিশ শতকের শেষার্ধে সেট সম্পর্কে প্রথম ব্যাখ্যা করেন তার এই সেটের ধারণা সেট তত্ত্ব নামে পরিচিত এই কারণে জর্জ ক্যান্টারকে সেট তত্ত্বের জনক বলা হয় জর্জ ক্যান্টার সেই উনিশ শতকের শেষার্ধে যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন সেই সংজ্ঞাই আজও অবধি প্রচলিত তিনি সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এইভাবে সেট হচ্ছে বাস্তব বা চিন্তা জগতের সুসংজ্ঞায়িত বস্তুর সমাবেশ বা সংগ্রহ আমি সংজ্ঞাটা লিখে দিচ্ছি সেটকে সাধারণত দ্বিতীয় বন্ধুনির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় সেট প্রকাশের দুই ধরনের পদ্ধতি আছে নাম্বার এক হচ্ছে তালিকা পদ্ধতি নাম্বার দুই হচ্ছে সেট গঠন পদ্ধতি নাম্বার এক হচ্ছে তালিকা পদ্ধতি যাকে রোস্টার মেথড বা টেবুলার মেথড বলা হয় নাম্বার দুই হচ্ছে সেট গঠন পদ্ধতি বা সেট ডিলার মেথড সেটকে ক্যাপিটাল লেটার দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর সেটের যে উপাদানগুলি থাকে সেই উপাদানগুলিকে স্মল লেটার বা অন্য সংখ্যা বা যে কোনো কিছু দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে আমরা দেখি যদি এ একটি সেট হয় তালিকা পদ্ধতি হচ্ছে তালিকা পদ্ধতি হচ্ছে যেখানে সরাসরি মান দেওয়া থাকে টু থ্রি ফোর তার মানে হচ্ছে এ এমন একটি সেট যে সেটের উপাদান সংখ্যা তিনটি এবং সেই উপাদানগুলি হচ্ছে দুই তিন চার তবে তালিকা পদ্ধতিতে যে আমি নির্দিষ্ট সংখ্যক বা সসীম বললাম এটা সসীম না হয়ে অসীমে হতে পারত যেমন এমন হতে পারত টু ফোর সিক্স এইভাবে যেতে যেতে অসীম পর্যন্ত যাবে তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো এটাকে আমরা তালিকা পদ্ধতি বলবো অর্থাৎ সরাসরি মান দেওয়া আছে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে এই সমস্ত সেটের উপাদানগুলি কি কি হতে পারে বা কি কি আছে তাহলে এটাকে আমরা কি বলা যায় যেমন দুই হচ্ছে এ সেটের একটি উপাদান দুই বিলংস টু এ থ্রি বিলংস টু এ ফোর বিলংস টু এ এই সেটের উপাদানগুলি কি আছে এ সেটের উপাদানগুলি হচ্ছে টু থ্রি ফোর পূর্ব আমরা কিভাবে টু বিলংস টু এ অথবা টু ইন এ অথবা টু ইজ ইলেমেন্ট অফ আমরা এই তিনভাবে এটাকে পড়তে পারি এই গেল হচ্ছে তালিকা পদ্ধতি এখন আসি সেট গঠন পদ্ধতি সেট গঠন পদ্ধতিতে সরাসরি মান দেওয়া থাকবে না তবে কোনো কন্ডিশন দেওয়া থাকবে যে কন্ডিশনের মাধ্যমে আমরা বলতে পারবো এই সেটের উপাদান সংখ্যা এগুলো যেমন মনে করলাম সি একটি সেট সেই সেই সেটে এক্সকে প্রতিনিধি হিসেবে দেওয়া হলো এবং সেই এক্সের পরিচয়টা কি এক্স জোর সংখ্যা এবং টু লেস অর ইকাল টু এক্স লেস দ্যান এইট তার এখানে কি বলা থাকলো সেই এক্সের পরিচয়টা বলা হলো এক্স হচ্ছে জোর সংখ্যা এবং এক্সের মানটা কি হবে দুয়ের সমান এবং আটের চেয়ে ছোট তার এখান থেকে আমি কি বলতে পারি সি সেটটি কত সি সেটটি হচ্ছে টু ফোর সিক্স এখানে আমরা কি করলাম সেট গঠন পদ্ধতি থেকে আমরা তালিকা পদ্ধতিতে নিয়ে আসলাম এখান থেকে যে শর্ত দেওয়া আছে সেই শর্ত সাপেক্ষে আমরা বলতে পারলাম যে এই সেটের উপাদান সংখ্যা হচ্ছে টু ফোর সিক্স সেট গঠন পদ্ধতিতে সরাসরি দেওয়া থাকবে না কোনো না কোনো কন্ডিশন দেওয়া থাকবে তাহলে এই যে পদ্ধতিটা বললাম এটাই হচ্ছে সেট গঠন পদ্ধতি কোনো কোনো সেট গঠন পদ্ধতিতে যে সেটগুলি থাকে সেই সেটগুলিকে তালিকা পদ্ধতিতে আনা যায় কোনো কোনো সেটকে তালিকা পদ্ধতিতে আনা যাবে না যেমন মনে করো এমন বলা থাকলো ডি একটি সেট যে সেটে এক্স বিলংস টু আর সাজ দ্যাট টু লেস দ্যান এক্স লেস দ্যান এইট আচ্ছা এখানে কি বলা আছে এক্স বিলংস টু আর অর্থাৎ এক্স বাস্তব সংখ্যার এমন সংখ্যাগুলোকে প্রতিনিধিত্ব করছে যে সংখ্যাগুলি কি হবে দুয়ের 
থেকে বড় এবং আটের থেকে ছোট সেই সংখ্যাগুলি আমি যদি এটাকে লিখি যে d ইকুয়াল টু 3 4 6 7 তাহলে কি আমার এটা হয়েছে না হয়নি কেন হয়নি কারণ আমি বলেছি x টা এমন সংখ্যাগুলোকে এমন বাস্তব সংখ্যাগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে যা এই শর্তটাকে মেনে চলে তাহলে এই শর্তটাকে 2 এর থেকে বড় এবং 8 এর থেকে ছোট 2 এর থেকে বড় এবং 8 এর থেকে ছোট বাস্তব সংখ্যায় অসংখ্য মান আছে এখানে মূলত থাকতে পারে অমূলত থাকতে পারে সব ধরনের অর্থাৎ এই যে রেঞ্জ দুই এবং আটের মাঝে অসংখ্য বাস্তব সংখ্যা আছে সকল বাস্তব সংখ্যাকে এই সেট দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে যখন এই সেটগুলিকে এইভাবে প্রকাশ করা হয় তাহলে তালিকা পদ্ধতি তার প্রকাশ করতে পারি না যখন এই ধরনের সমস্যাগুলো আসে তখনই আমার তাদেরকে যদি শর্টকাট আমাদের প্রকাশ করতে হয় তাহলে ব্যবধির মাধ্যমে প্রকাশ করতে হয় একটি সাথে আসলে আরেকটি সম্পৃক্ত আমি সংখ্যা রেখা স্পষ্টভাবে বা পরিষ্কারভাবে বুঝতে হলে আমাদের সেট সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকতে হবে সেট সম্পর্কে সেট প্রকাশের পদ্ধতি সম্পর্কে আমার ধারণা থাকতে হবে ব্যবধির মাধ্যমে প্রকাশ করতে গেলে সংখ্যা রেখাটা আগে আমরা একটু বুঝে নেই যে আসলে সংখ্যা রেখাটা কি সংখ্যা রেখা জানার পর আমি ব্যবধিতে চলে যাব এবার আসি সংখ্যা রেখা সংখ্যা রেখাটা কি বাস্তব সংখ্যাকে জ্যামিতিক আকারে প্রকাশের একটি উপায় হচ্ছে সংখ্যা রেখা সংখ্যা রেখা হচ্ছে একটি সরল রেখা যা উভয় দিকে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত তাহলে কিরকম এই সংখ্যা রেখার মধ্যবিন্দুকে শূন্য ধরা হয় তার মানে কি শূন্যটা হচ্ছে একটি নিরপেক্ষ সংখ্যা শূন্য ডান দিকে আমরা কি করব ধনাত্মক সংখ্যাগুলোকে বসাবো আর বাম দিকে কি বসাবো বাম দিকে ঋণাত্মক সংখ্যাগুলি বসাবো ডান দিকে ধনাত্মক সংখ্যা এবং বাম দিকে ঋণাত্মক সংখ্যা বসিয়ে জ্যামিতিকভাবে যে উপস্থাপন করা হয় বাস্তব সংখ্যাগুলোকে সেগুলোই হচ্ছে সংখ্যা রেখা টু থ্রি ফোর মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর এভাবে চলতে থাকবে তার আমরা কি বললাম যে শূন্য হচ্ছে একটি নিরপেক্ষ সংখ্যা শূন্যের ডান দিকে কি বসাবো আমরা ধনাত্মক সংখ্যাগুলি বসাবো আর বাম দিকে কি বসাবো ঋণাত্মক সংখ্যা বসিয়ে বাস্তব সংখ্যাগুলিকে আমরা কিভাবে উপস্থাপন করলাম জ্যামিতিকভাবে আমরা উপস্থাপন করলাম এটাই হচ্ছে সংখ্যা রেখা এবার একটু খেয়াল করে দেখো এই যে ওয়ান থেকে টু একটু আগে আমি বলেছিলাম এটা হচ্ছে কি বাস্তব সংখ্যা এখানে সকল বাস্তব সংখ্যা কিন্তু এটার মধ্যে অবস্থিত সকল বাস্তব সংখ্যার কিন্তু সংজ্ঞাটা কি বাস্তব সংখ্যার সংজ্ঞাটা হচ্ছে যে সকল সংখ্যাগুলোকে সংখ্যা রেখায় স্থাপন করা যায় সেই সকল সংখ্যাকে কি বলা হয় বাস্তব সংখ্যা তার মানে সংখ্যা রেখাটা কিন্তু শুধুমাত্র বাস্তব সংখ্যার হয় সংখ্যা রেখাটা কিন্তু অবাস্তব বা কাল্পনিক অন্য কোনো সংখ্যার হয় না বা অবাস্তব বা কাল্পনিক সংখ্যার হয় না তাহলে এখানে এই যে আমি বললাম যে বাস্তব সংখ্যা কিন্তু শুধুমাত্র পূর্ণমান নয় বাস্তব সংখ্যার সংখ্যা রেখাটা আঁকলাম ঠিকই কিন্তু এখানে শুধুমাত্র কি দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র পূর্ণ সংখ্যাগুলো দেখা যাচ্ছে কিন্তু এর মাঝে অজস্র অসংখ্য পরিমাণে সংখ্যা আছে ওয়ান এবং টু এর মাধ্যে মাঝে অসংখ্য পরিমাণে সংখ্যা আছে এখানে ভগ্নাংশ বলো মূলত বলো অমূলত বলো অসংখ্য সংখ্যা এখানে কিন্তু আছে সেই জন্য একটু আগে আমি বলেছিলাম যে ওয়ান এবং টু এর মাঝে যদি মনে করি যে কোনো সংখ্যা নেই তাহলে আমাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা ওয়ান এবং টু এর মাঝে বাস্তব অসংখ্য সংখ্যা আছে মূলত এবং অমূলত সকল ধরনেরই তার এই হচ্ছে এটা হচ্ছে তাহলে বাস্তব সংখ্যা ওয়ান এবং টু এর মাঝে কি আছে অসংখ্য পরিমাণে সংখ্যা আছে তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি সংখ্যা রেখার একটা ধারণা পেলাম তাহলে সংখ্যা রেখাটা আমি আরেকবার বলি সংখ্যা রেখাটা তাহলে কি সংখ্যা রেখাটাকে হচ্ছে বাস্তব সংখ্যাকে জ্যামিতিক আকারে প্রকাশের একটি পদ্ধতি বা একটি উপায় আর এই সংখ্যা রেখাটা হচ্ছে একটি সরলেখা যা উভয় দিকে কি উভয় দিকে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত এই সংখ্যা রেখার মধ্যবিন্দুকে মূল বিন্দু ধরে ডান দিকে ধনাত্মক এবং বাম দিকে ঋণাত্মক সংখ্যাগুলোকে স্থাপন করে তাকে এই বাস্তব সংখ্যাগুলোকে যে জ্যামিতিকভাবে উপস্থাপন করা হয় সেটাই হচ্ছে সংখ্যা রেখা এখন কোনো সেটের সংখ্যা রেখা যখন আমরা স্থাপন করতে যাব তখন আমার ব্যবধির প্রয়োজন হয় ব্যবধি জানা থাকলে তাহলে আমরা সংখ্যা রেখাটা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারব সেই কারণে এবার আমি আলোচনায় আসব ব্যবধি বাস্তব সংখ্যার বিশেষ ধরনের সেটকে বলা হয় ব্যবধি তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে ব্যবধি হচ্ছে একটি সেট এই ব্যবধি আবার দুই প্রকার একটা হচ্ছে সসীম ব্যবধি আর একটি হচ্ছে অসীম ব্যবধি নাম্বার এক সসীম ব্যবধি বা ফাইনাইট ইন্টারভাল নাম্বার দুই 
অসীম ব্যবধি এটা বিস্তারিত প্রকার ভেদে যাওয়ার আগে আমি একটুখানি তোমাদেরকে বলে নিব সেটকে কি দ্বারা প্রকাশ করে থাকি দ্বিতীয় বন্ধনী দ্বারা প্রকাশ করে থাকি আর ব্যবধিকে আমরা প্রকাশ করে থাকি প্রথম বন্ধনী বা তৃতীয় বন্ধনী দ্বারা যদি আমরা বলি টু ফোর যদি আমরা বলি টু ফোর এটা দ্বারা বুঝায় খোলা ব্যবধি বা ওপেন ইন্টারফল আমি এরপরে প্রকার ভেদে যাব কিন্তু প্রকার ভেদের উদাহরণগুলি যাতে তোমরা ভালো করে বুঝতে পারো সেই জন্য আমি একটুখানি আগে আলোচনা করে নিচ্ছি যদি ফার্স্ট ব্র্যাকেট থাকে সেটাকে বলা হয় খোলা ব্যবধি খোলা ব্যবধির মানে হচ্ছে এই মানগুলি দুই এবং চার এই মানগুলি এটার মধ্যে থাকবে না এটার অর্থ হচ্ছে দুয়ের থেকে বড় এবং চারের থেকে ছোট সকল মান এটার মধ্যে অবস্থিত কি বললাম দুয়ের থেকে বড় এবং চারের থেকে ছোট সকল মান এর মধ্যে অবস্থিত এটাকে আমরা যদি সরাসরি সেট হিসেবে প্রকাশ করতে চাই সেটকে দ্বিতীয় বন্ধনী দ্বারা প্রকাশ করতে হয় তার কিভাবে করব আর ব্যবধিটা সবসময় আমি আগেই বলেছি ব্যবধিটা বাস্তব সংখ্যার হয় তাহলে এটাকে আমি প্রতিনিধি হিসেবে যদি এটাকে আমরা ব্যবহার করতে চাই তার আমরা বলতে পারি এক্স বিলংস টু আর সাজ দ্যাট মানে এক্সটা হচ্ছে বাস্তব সংখ্যার প্রতিনিধি হিসেবে এই সেটের উপাদানগুলিকে আমি কিভাবে প্রকাশ করতে পারি এই সেটের উপাদানগুলিকে প্রকাশ করতে পারি এক্স বিলংস টু আর এক্স হচ্ছে এই সেটের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে আর এই সেটের যে প্রতিনিধি তার বৈশিষ্ট্যটা কি বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে টু লেস দেন এক্স লেস দেন ফোর এই সেটের মধ্যে যে উপাদানগুলি আছে তা হচ্ছে দুয়ের থেকে বড় এবং চারের থেকে ছোট সকল মান তার এই যে দুয়ের থেকে বড় এবং চারের থেকে ছোট এখানে কিন্তু অসংখ্য মান আছে এবং আমরা যে পদ্ধতি লিখেছি এই পদ্ধতিটিকে বলা হয় সেট গঠন পদ্ধতি এবং এটাকে বলা হয় এখানে যখন ফার্স্ট ব্যাকেট দ্বারা প্রকাশ করেছি তখন এটাকে বলা হয় ব্যবধি এখানে খোলা ব্যবধিকে শুধুমাত্র প্রথম ব্র্যাকেট দ্বারা প্রকাশ করা হয় না খোলা ব্যবধিকে প্রথম ব্র্যাকেট এবং উল্টো তৃতীয় ব্র্যাকেট দ্বারাও প্রকাশ করা হয়ে থাকে যেমন এটাকে আমরা এভাবেও লিখতে পারি এবার আসব বদ্ধ ব্যবধি বদ্ধ ব্যবধিকে তৃতীয় বন্ধনী দ্বারা প্রকাশ করা হয় বদ্ধ ব্যবধির অর্থ হচ্ছে এই দুইটি মান অবশ্যই থাকবে দুয়ের সমান এবং দুয়ের থেকে বড় এবং চারের সম অথবা চারের থেকে ছোট সকল মান এটার মধ্যে গ্রহণযোগ্য যখনই বদ্ধ ব্যবধি দেওয়া হলো বদ্ধ ব্যবধির অর্থ হচ্ছে যে এর সমান অথবা এর থেকে বড় আর এটার সমান অথবা এর থেকে ছোট সকল মান ব্যবধির ক্ষেত্রে তোমাদের কিছু তোমরা সবসময় খেয়াল করবা যে ছোট মানটা সবসময় প্রথমে থাকে এবং বড় মানটা সবার শেষে থাকে তাহলে এটাকে যদি আমি সরাসরি সেটের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাই দ্বিতীয় বন্ধনীর মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাই এটাকে আমি কিভাবে লিখতে পারি দুয়ের সমান অথবা দুয়ের থেকে বড় চারের সমান অথবা চারের থেকে ছোট মোটামুটি এই এই আমি ব্যবধির মূল যে বিষয় দুইটা এই বিষয় দুটি তোমাদেরকে আমি প্রথমে বুঝিয়ে নিলাম এখন আমি আসব হচ্ছে ব্যবধির প্রকারভেদ এবং সেই ব্যবধিকে কি করে সংখ্যা রেখায় প্রকাশ করা হয় সসীম ব্যবধির চার প্রকার নাম্বার এক হচ্ছে উন্মুক্ত বা খোলা ব্যবধি ওপেন ইন্টারফল এ লেস দেন বি এবং এ বি বিলংস টু আর হলে এই কথাটি আমি প্রথম প্রথমটার ক্ষেত্রে লিখে দিলাম আর পরেরগুলির ক্ষেত্রে সেম কিন্তু আমি পরেরগুলির ক্ষেত্রে আর লিখে দিব না খোলা ব্যবধিতে প্রথম বন্ধনী ব্যবহৃত হয় বা ফার্স্ট ব্র্যাকেট ব্যবহৃত হয় আর আমি বলেছি যে এখানে কি হবে ছোট মানটা প্রথমে আসবে আর বড় মানটা সবার শেষে আসবে এর মধ্যবর্তী সকল মান আর এটাকে যদি আমি সরাসরি সেট হিসেবে লিখতে চাই সেটকে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দ্বারা প্রকাশ করা হয় প্রতিনিধি হিসেবে এখানে এক্স আসলো এটাকে আমি কি লিখতে পারবো এখানে কি এ এবং বি মানটি নেই এর থেকে বড় এবং বিয়ের থেকে ছোট মানগুলো এখানে গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ এই সেটের অন্তর্ভুক্ত কি এ থেকে বড় মানগুলো এবং বি থেকে ছোট মানগুলো এই সেটের অন্তর্ভুক্ত এটাকে যদি আমরা সংখ্যা রেখায় প্রকাশ করতে চাই সংখ্যা রেখাতে আমরা কি বলেছি উভয় দিকে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত এটা যদি হয় এ এটা যদি হয় বি তার কি বলেছি আমরা এ থেকে বড় এবং বি থেকে ছোট মান গ্রহণযোগ্য যখন এখানে ইকুয়াল তো থাকবে না যে অর্থাৎ খোলা ব্যবধি যখন থাকবে তখন এগুলোকে ভরাট করতে হবে না এর মধ্যবর্তী যেহেতু মান মধ্যবর্তী যে আমাদের সরলরেখাটুকু থাকবে সেই সরলরেখাকে আমরা কি করে দেব মোটা দাগ দিয়ে আমরা চিহ্নিত করে দেব 
তাহলে এই ব্যবধিককে আমরা যদি সংখ্যা রেখায় প্রকাশ করে থাকি তাহলে কি হবে এভাবে আমাদের প্রকাশ করতে হবে এরপরে আসি বদ্ধ ব্যবধি বা ক্লোজড ইন্টারভেল একটু আগে আমরা দেখেছি ক্লোজড ব্যবধি বা বদ্ধ ব্যবধিকে কী দ্বারা প্রকাশ করা হয় তৃতীয় বন্ধনী দ্বারা প্রকাশ করা হয় যখন তৃতীয় বন্ধনী দ্বারা প্রকাশ করা হলো তখন এই মান এই মান দুটো থাকবে এই সেটের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে সবচেয়ে ছোট মান এবং সবচেয়ে বড় মান এবং এবং এদের মধ্যবর্তী সকল মান এ লেস অরিকল টু এক্স লেস অরিকল টু বি এটাকে যখন আমরা সংখ্যা রেখায় প্রকাশ করতে যাব এই হচ্ছে এটা এ এই হচ্ছে বি তাহলে যখনই এখানে আমি বললাম এই সদস্যগুলো বা এই উপাদানগুলি উপস্থিত এই মানগুলো উপস্থিত তখনই এটা কি করতে হবে ওই জায়গাগুলোকে ভরাট করে দিতে হবে অর্থাৎ এই মানগুলি সহ এর মধ্যবর্তী সকল মান হচ্ছে এই সেটের অন্তর্ভুক্ত নাম্বার তিন হচ্ছে খোলা বদ্ধ ব্যবধি ওপেন ক্লোজড ইন্টারভেল খোলা বদ্ধ ব্যবধিটা কি খোলা যখনই আমি খোলা বললাম খোলা মানে হচ্ছে প্রথম র্যাকেট এ আর বদ্ধ যখন বললাম সেটা হচ্ছে থার্ড র্যাকেট যখন খোলা ব্যবধি বললাম খোলা বললাম তখন হচ্ছে প্রথম র্যাকেট যখন বললাম বদ্ধ তখন হলো তৃতীয় বন্ধনী এটাকে তাহলে কিভাবে প্রকাশ করা যায় এক্স বিলংস টু ক্যাপিটাল আর সাজ দ্যাট এ লেস দ্যান এক্স লেস অরিকল টু বি এটাকে যদি আমি সংখ্যা রেখায় প্রকাশ করতে চাই তাহলে এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি এটা খোলা ব্যবধি তাহলে এই মানটা যেহেতু গ্রহণযোগ্য না এই মানটা ভরাট হবে না আর এখানে যেহেতু গ্রহণযোগ্য তাহলে এটা কি হবে এটা ভরাট হবে মাঝখানের জায়গাটুকু মোটা দাগ দিয়ে দিতে হবে নাম্বার চার বদ্ধ খোলা ব্যবধি ক্লোজড ওপেন ইন্টার হল বদ্ধ তার মানে হচ্ছে থার্ড ব্যাকেট খোলা সেক্ষেত্রে কি হবে ফার্স্ট ব্র্যাকেট এটিকে যদি আমরা সেটের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাই সরাসরি সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাই তাহলে কি হবে এক্স বিলংস টু আর তার এ লেস অরিকল টু এক্স লেস দ্যান বি এটাকে সংখ্যা রেখায় প্রকাশ করতে হলে যেহেতু এখানে বদ্ধ ব্যবধি ইকুয়াল টু আছে এই মানটা যেহেতু গ্রহণযোগ্য তাহলে এখানে কি হবে এটাকে ভরাট করে দিতে হবে আর এখানে যদি কল্প নেই এই মানটা যেহেতু গ্রহণযোগ্য না তাহলে এখানে কি এটা খোলাই থাকবে অর্থাৎ এটা ভরাট হবে না এটা খোলাই খালি থাকবে এর মধ্যবর্তী জায়গাটাকে মোটা চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করে দিতে হবে এই গেল সসীম ব্যবধির প্রকারভেদ এবার আসি অব অসীম ব্যবধির প্রকারভেদে অসীম ব্যবধিও চার প্রকার নাম্বার এক খোলা অসীম ব্যবধি ওপেন আনবাউন্ডেড ইন্টারভাল এখানে খোলা খোলা মানে প্রথম বন্ধনী এটা যদি হয় এ আর অসীম হচ্ছে একটু খেয়াল করে দেখো আসলে অসীম বলতে তাহলে কি বোঝায় যদি এমন লেখা থাকে একটি সেট হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি এভাবে চলতে 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 থাকবে তাহলে এখানে এটা শেষ কোথায় যদি কেউ বলে দশ লক্ষ কেউ বলে দশ কোটি কেউ বলবে একশো কোটি কেউ বলবে এক হাজার বিলিয়ন এরকমভাবে চলতেই থাকবে এটা শেষ কিন্তু সবচেয়ে বড় কোন মানটা এটা কিন্তু আমরা বলতে পারবো না এই যে আমরা বলতে পারবো না সবচেয়ে বড় মানটা এই কারণে অসীমের পরে কখনো বদ্ধ ব্যবধি অর্থাৎ তৃতীয় বন্ধনী হবে না তোমরা সব সময় অসীম যখন আসবে তখন চিন্তামুক্তভাবে কী দিয়ে দিবে প্রথম বন্ধনী অসীমের পর আমরা কী দিব তাহলে সবসময় প্রথম বন্ধনী এটাকে যদি আমরা দ্বিতীয় বন্ধনীর দ্বারা প্রকাশ করে থাকি তাহলে কি হবে এক্স বিলংস টু ক্যাপিটাল আর সাজ দ্যাট এমন বাস্তব সংখ্যাগুলোকে প্রতিনিধি নিধিত্ব করে যে মানগুলি এর থেকে বড় এটাকে যদি আমরা সংখ্যা রেখাই দেখাই এর থেকে বড় সকল মান যেহেতু এখানে একটু অল্টু নেই এই মানটি গ্রহণযোগ্য নয় এর থেকে বড় সকল মান তাহলে এই অংশটুকু কি করে দিব আমরা মোটা দাগ করে দিব এবার আসি নাম্বার দুই অসীম খোলা ব্যবধি আনবাউন্ডেড ওপেন ইন্টারভাল আনবাউন্ডেড তার মানে হচ্ছে অসীম অসীমের আগে সবসময় ফার্স্ট প্যাকেট হয় ওপেন তার এরপরে কি হবে এখানেও ওপেন হবে এটাকে যদি আমরা সেট হিসেবে প্রকাশ করতে চাই এক্স বিলংস টু ক্যাপিটাল আর সাজ দ্যাট এক্স লেস দ্যান এ এক্স সেই সমস্ত মানগুলোকে প্রতিনিধিত্ব করে যে মানগুলি এর থেকে ছোট এর থেকে ছোট সকল মান 
এটাকে খোলাই রাখবে অর্থাৎ খালিই রাখবে এটাকে তিন নাম্বার তিন হচ্ছে বদ্ধ অসীম ব্যবধি ক্লোজড আনবাউন্ডেড ইন্টারভাল যখন আমি বললাম বদ্ধ তাহলে এটা কি হবে তৃতীয় বন্ধনী অসীম অসীমের পরে কখনো কি হবে না বদ্ধ ব্যবধি হবে না অসীমের পরে সব সময় কি দিতে হবে খোলা ব্যবধি দিতে হবে এক্স বিলংস টু ক্যাপিটাল আর সাজ দ্যাট এক্স স্ক্যাটার দেন অর ইকুয়াল টু এ প্রথমে কি হয় প্রথমে হয় হচ্ছে ছোট মানটা আর শেষে হবে সবচেয়ে বড় মানটা ছোট মান যেহেতু এখানে তৃতীয় বন্ধনী আছে সেই জন্য এখানে হলো ইকুয়াল টু সংখ্যা রেখায় তাহলে কী হবে এখানে যেহেতু ইকুয়াল টু তাহলে ইকুয়াল টু হলে এটা হয়ে যাবে ভরাট এবং এর থেকে বড় সকল মান এর থেকে বড় সকল মান এবার আসি অসীম বদ্ধ ব্যবধি আনবাউন্ডেড ক্লোজড ইন্টারভাল তার অসীম অসীম আগে প্রথম বন্ধনী তারপর হচ্ছে কি হবে এ বদ্ধ যেহেতু বলেছে তাহলে এখানে হয়ে যাবে ক্লোজ ইন্টারভাল তৃতীয় বন্ধনী এক্স বিলংস টু ক্যাপিটাল আর সাজ দ্যাট সবচেয়ে বড় মান হচ্ছে এ তারপর এক্স লেস অর ইকুয়াল টু এ এ হচ্ছে সবচেয়ে বড় মান এর থেকে ছোট সকল মান হচ্ছে এই ব্যবধির অন্তর্ভুক্ত বা এই সেটের অন্তর্ভুক্ত এটাকে যদি আমি সংখ্যা রেখায় দেখাই সংখ্যা রেখায় দেখালে কি হবে এর থেকে ছোট সকল মান এ যেহেতু এখানে ইকুয়াল টু আছে তাহলে এটাকে ভরাট করে দিতে হবে এই মানটিও এখানে এই সেটের অন্তর্ভুক্ত এবং এর থেকে ছোট সকল মান হচ্ছে এটার মধ্যে গ্রহণযোগ্য তাহলে এই অংশটা কী করে দিতে হবে আমাদের মোটা দাগ করে এটাকে প্রকাশ করতে হবে আমার মনে হয় ব্যবধি সম্পর্কে তোমাদের খুব একটা সমস্যা থাকার কথা না আমি আজকে সেট ব্যবধি এবং সংখ্যা রেখা নিয়ে আলোচনা করেছি সেট ব্যবধি এবং সংখ্যা রেখাগুলি আমাদের পরবর্তী ক্লাসে কাজে লাগবে আমার আজকের ক্লাসে এবং পূর্ববর্তী ক্লাসে যদি তোমাদের কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দেবে নিচে আমার ফেসবুক লিংক দেওয়া আছে তোমরা আমাকে মেসেঞ্জারও জানাতে পারো আমি তোমাদের সমস্যাগুলি সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব আজকের জন্য এ পর্যন্তই সবাই সুস্থ থেকেও ভালো থেকো ধন্যবাদ সকলকে